e, Jumapili unatazama ukitazama KT News utapata kipindi hiki na vile vile ukisikiliza Radio Maisha utakuwa unapata e, kipindi hiki. Leo hii tuna wachanganuzi ndani ya studio ambao ni Wanjala Makoha ambaye ni mchanganuzi vile vile Simon Wanda akiwa yeye ni mtetezi na vile vile daktari e, Barua Njogu ambaye alikuwa ni mbunge wa Kishugu ambaye ni mbunge ambaye anaondoka sasa iwapo studio ni swala ambalo tunataka kulizungumzia na tunaangalia na leo hii wachanganuzi leo hii e, e, kiongozi wa NASA Raila Amolo Odinga alikuwa kule Kibera pamoja na James Orengo na baadhi ya wafuasi wake na wamelizungumzia swala hili la mauaji ya kutokana na operation hii ya polisi na vile vile wakazungumza mambo mengi sana kwa kuna baadhi ya mauaji yanayofanyika watu wakaweka kwenye vifuko na wakasafirishwa na wakalizungumzia sana ile swala na uh, e, tume ya haki ya kibinadamu ya kutia haki ya binadamu ya Kenya imetoa orodha ikasema kwamba hawa watu wameuawa watu takriban 24 sasa hili swala ndio swala ambalo lililo tata walipozungumza wale viongozi ni kiongozi wa NASA yule Raila Odinga pamoja na Msorengo kule walizungumza ni kana kwamba walikuwa na uhakika sababu ukiwaona walikuwa wanazungumza ni kana kwamba wana uhakika na pengine daktari barua njugu akasema kwamba tuwezi kuwa na udhibitisho mm -hmm. tuwezi kuwa na udhibitisho ningekuja kwako wanjala makoha mm -hmm. kuhusiana na swala hili la mauaji na vile ambavyo mchana wa leo wamezungumza wale viongozi kule kibra mm -hmm. unasema unaweza unadhani ni kuna ukweli pale mm -hmm. unaona kama ni mambo ya kuzungumza ni kama njama ya kupaka chama cha jibli tope na mm -hmm. serikali ama vipi Mm -hmm. Ni sema hivi na ni suala la masikitiko sana. E, mwanzo ni nafikiri tunasimama na jamii ambazo zinawapoteza wapenzi wao. Uh, kwa vile kama mzazi ungependa kumpoteza mtoto wako kwa yeah. suala kama haya. Na tuna serikali na nafikiri wajibu wa serikali lazima tuseme wazi wazi. Iwapo ni watu 24 ama ni watu mia moja, wajibu huo si wa upinzani. Wajibu wa kulinda maisha ni wajibu wa serikali. Hivyo tunatarajia kwamba vile vile tu waziri wa uh, masuala ya kulinda uh, masuala internal security alivyojitokeza mara ya mwanzo akasema kwamba hapajatokea mauaji uh, kuna masuala ya watu kuandamana hapa na pale nafikiri kama taifa tunamungoja RJ alafu atueleze kinaga ubaga kwamba e, masuala yanayoendelea ni haya na haya na maisha ambayo yamepoteza ni haya na haya na ningependa nitoe mfano nafikiri kule Marekani wakati kulikuwa na ile e, kimbunga cha Katrina Uh, serikali ya Marekani ilijitokeza wazi ikasema kwamba ni familia fulani ambazo zimeathirika tumeweza kuokoa familia fulani kuna watu fulani ambao hawajajulikana mahali walipo kwa hivyo serikali hii ingawa hawa wanaweza onekana kwamba ni wafuasi wa mrengo mwingine inawahitaji wa wajibike vile tu ambavyo tunafanya tukiwa na mkasa katika jamhuri yetu ya Kenya serikali inapaswa iweke namna ambao wa Kenya wanaweza piga simu waseme kuna mtu amepoteza maisha mahali hapa kuna mtu anahitaji usaidizi mahali hapa na waweze kuweka takwimu za nikina nani ambao wamepata shida hii kwa sababu nitoe mfano iwapo masuala haya huenda baadaye yakaenda kwenye mahakamani na ikapatikana kwamba hawa walipigwa kwa kutumia nguvu ambazo zilikuwa zimezidi na iwe inatuhitaji tulipe ile inaitwa ridha compensation ni wapi tutatoa hii rekodi na kili ya kusema kwamba ni fulani wa fulani na ni fulani wa fulani ambaye walidhurika ni sema hivi kuna mashirika kama ile ya NSIS ama siku hizi inaitwa NIS mashirika ya ujasusi wajama hawa tunawalipa mabilioni ya pesa wakati kama huu wanahitajika wawe katika hivyo vitongoji ni posa serikali kiongea iwe serikali inatupa habari ambayo tunaweza kuziamini kwa sababu hakuna mtu mwingine ambaye ana uwezo wa kuthatimini uh, ripoti uh, kuliko serikali lakini pia Niseme kwamba wengine wetu tuna ndugu na jamaa uh, katika jamhuri hii kuna wenzetu wako Kisumu kuna wenzetu wanaishi kule Madhare kwa kweli ripoti ambazo tunazipata zinasema kwamba watu ni zaidi ya 24 lakini kama kiongozi pia siwezi nikataja uh, namba hapa bila ya kuwa na uhakika kwa hivyo tunasema huenda kuna sababu za kuamini uh, kwamba wakenya wengi wamepoteza maisha yao serikali iwajipike ituambie ni kina nani e, ndugu Simon Wanda nije kwako pengine mtu anayekutazama sasa na kukusikiza ndani ya Radio Maisha angependa kujua wakati wa maandamano wajibu wa polisi ni upi kando na vile ambavyo tunaona wajibu wa polisi wakati watu wanaandamana polisi anafaa kufanya nini Uh, wajibu wa polisi mwanzo ni kwamba lazima alinde mali na pia kisha kwamba yale maandamano yameenda sawa sawa. Kwa hivyo analinda mali na pia analinda watu. Kwa hivyo 
ya wajibu wa polisi ni usalama lakini ningependa kusema hivi kwamba mchakato huu wote wa mambo ya usalama tumekuwa na tetesi nyingi kuhusu operation linda utulivu ambayo Raila Odinga alikuwa amezungumzia mkuu wa majeshi msemaji wa majeshi akasema haya hiyo barua ni ya ukweli lakini imechukuliwa nje ya muktadha kwamba iko out of context akaja waziri akakata kwa hivyo kuna, kuna kuna usiri usiri fulani kuhusu haya mambo ya usalama na namna ambavyo operation nzima ilivyoenda la kwanza la pili namna ndugu wanjala anazungumzia kuhusu NIS kwamba hizi asasi za usalama zinafaa azishughulike kufanya huu uchunguzi Bwana Wanjala nadhani anaishi Kenya hii anajua kwamba <laughs> NIS na asasi zote za usalama zinafanya kazi kutetea serikali na haziwezi kwa namna yoyote kujaribu kutoa uh, ripoti ambayo labda itaonyesha kwamba kuna uvunjaji wa sheria upande wa polisi na mambo kama haya na pia tumejenga kwa muda mrefu tumejenga uh, ile uh, historia ya namna hiyo kwa mfano uh, mwaka 2007 hatukuona wale polisi walio walio waliopatikana walio kwenye televisheni wakiwapiga watu risasi wale hawako hawakoshtakiwa wala hakuna lolote lilotendeka. Kwa hivyo ni ni, ni, ni presidents ambayo tume tunajaribu tu, 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 kujenga kwamba tunaweza tu kufanya kuvunja sheria, kufanya uvunjifu na basi tutaitaisha namna namna hiyo. E, ndugu simu pengine kabla daktari e, barua njugu haja hajasema. Kwa hivyo una maana kwamba <laughs> operation hii kulingana na wewe inastahili, haistahili, ina fai Operation hii wanayofanya haifai. Ama operation ama ito, manake, ikiwa ni operation kwangu unaposema operation kama kidogo kuna kitu ambacho ni hatari sana kimetokea. Sasa unafanya operation kuweza kuokoa. Unadhani operation inafaa? La kwanza kuhusu operation Linda Utulivu, hili ilikuwa ni stakabadhi yao ambayo msemaji wa majeshi alisema kwamba ni stakabadhi sawa lakini imechukuliwa nje ya muktadha. Kwa hivyo hilo nitaliachia pale kuzi operation kwa sababu sijui mengi kwa hiyo operation. La kwanza, lakini la pili yale ambayo natendeka sasa hivi na haya ni mambo mawili tofauti. Mm-hmm. Yale ambayo yanatendeka sasa hivi ni kwamba um, hawa ni watu ambao labda wengine wako manyumbani kwao nao wanapigwa risasi. Sijui ni katika muktadha gani mtu anaweza kupigwa risasi. Iwapo kuna watu ambao wanaandamana na wanaleta wana, 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 wana vurugu, wale watu watiwe baroni, wakamatwe, watiwe, washtakiwe, wafungulie mashtaka kwa sababu tunaongozwa katika nchi hii na katika sheria fulani ambazo zina zinaongoza mambo kama hayo. Sekunde tu eh, sekunde uh, moja uh-huh. kuna swala ambalo amejibua rafiki yangu hapa mchanganuzi uh-huh. ni kwamba eh, asasi za serikali huenda zimegemea upande mmoja. Nafikiri maisha ya mkenya hata mmoja lazima ikuwe na mkuu za roho rais wa jamhuri hii yetu. Mkenya hata mmoja akipoteza maisha lazima iwe ni jambo ambalo linamkadhabisha kwa sababu wanapokula kiapo yeye hula kiapo kulinda maisha. Kwa mfano kule tumesema kule Madhare na kule Kibera kuna asasi serikali, kuna machifu, kuna nani. Sisemi kwamba pengine ripoti hizo zitolewe kwa sasa, lakini itakuwa ni makosa sana iwapo hapana mtu ambaye anaweka thatimini ambayo ni ya kweli. Kwa vile mwishowe rais anawajibika, inatakana ajue amelekeza kamba kiwango kipi. Isiwe pia ni swala tunavurutana na upinzani. Hivyo hawa 24100 sio namba. Haya ni maisha na kuna mwenzetu ambaye ni rais wa jamhuri amekula kiapo kuyalinda. <laughs> Daktari e, barua njogu e, nikuja ni kwako. Unadhani serikali iko ina haki kufanya kufanya hiyo operation? Uh, kwanza mimi nataka ku comment mambo ya dugu wanda hapa. Eh. Ame, ame, ame insinuate kama polisi a Kenya wanaegemea pande moja. Hiyo ni mambo ya kupotosha sio ukweli kwa, li, kwa vile polisi wa Kenya wanalinda maisha kila mtu. Hata wakati wa kampeni uliona viongozi wote wa presidential na wengine walikuwa analidwa na, pro, na polisi wa Kenya. Hata Raila Amoro Odinga mwenyewe hakuwa analidwa na polisi wa kutoka Uganda, ni polisi wa Kenya tu kwa vile maisha ya Raila is very important kama maisha ya kila mwananchi. Sana nataka kusema si tukiwa wakiwa watu wa upinzani wasitie wa, wa, wananchi wasiwasi. Kusema was, wa, wananchi wale wanafuata hawana ulinzi kutoka kwa polisi. Polisi wa Kenya analinda kila mtu. I can assure you that. Hiyo ingine nataka kusema ni hii. Hii mambo haingefanyika kama wale viongozi wa kisiasa. Sana sana wakiongozwa na Raila Amoro Odinga. Wangeenda kwa television ama kuja mahali kama hapa, ambia wafuasi wao tafadhali weka amani hii maono tunafuatilia watu wangekuwa wamekaa nyumbani akuwa na haja ya polisi na nikiongea hivyo nataka kupongeza sana sana mtu mmoja anaitwa professor Nyangnyongo ndio gavana mtaeuli wa Kisumu alikuwa kwa news item news media all the channels akaambia watu wa Kisumu hata kama kulienda vile kulienda i don't know what he meant by that tuweke utulivu tuweke usalama hii maneno yote tunaongea 
tangu nomination uh, election zote were announced ni mambo ya usalama na kila mtu mkenya ako na responsibility ya kwe, 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 make sure to make usalama sana sana Raila Morondinga hii mambo anafanya for example kutoka kibera kuchochea wananchi kuenda madhare kuchochea wananchi alafu ataenda pale nyingine alafu ambia watu wake tugoje tuesday nitatoa tangazo ingine kubwa mm -hmm. he is actually anaweka wananchi wa Kenya on high octane high energy so that iko maneno anaweza sema tuesday yamatuambia iwakisha hii nchi moto lakini nataka kumuuliza Raila Odinga angalia one nyuma yake hakuna kalonzo nyuma yake hakuna wetangura nyuma yake hakuna mtumia yule Isaac Ruto ma principles wengine ya mwisho ni kusema James Orengo ndio ako e, mbele kabisa wakiwa na Raila Odinga James Orengo is a senior counsel hiyo ni mtu ambaye should be the forefront ya kuambiwa Kenya let us have faith in the court system sio kutupa mawe ama kuchochea wa Kenya. So nikimaliza nitaka kusema namna hii. Raila Amoro Odinga aende kuandishwa habari aambie watu wa Kenya wote tuweke amani kama tuko na complaint tutaenda kotini na hiyo maneno yote tushuruhishe na Kenya iendelee mbele. What I had the other day ni kwa pale juma isha. Inistua sana. Wakati Orengo alisema this is not the time when you see that the country is bigger than individual. He said it. This is a time you can say an individual is bigger than the country. Kama uo individual ni Raila, who is bigger than the country, I doubt. And that should not happen. Should that not happen? Pengine, naam. Naam, 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 naam. Katika maongezi ya kina nafikiri huenda haku tarajia. Kwa sabu, mwanzangu kidogo hamesema watu wa Raila. Naam. Watu wa Raila ni kina nani. Naam. Jameni, sisi wote ni wa Kenya. Pili, nafikiri... Pengine nifafanu hapo kidogo. Pili, nafikiri huku tarajia. Huku tarajia. Kwa sabu, ndiyo, ndiyo. Naam, naam. Hata niseme, watu wa Raila nifafanu ya kabisa. Raila ni kiongozi wa ODM. Na sasa nasema watu wa Raila nikisema watu wa Raila ni kusema wafuasi wa ODM. Kwa vile mimi naona vile naona sioni viongozi wa chama zingine wakiwa na tetezi ile na 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 pale pengine hatuwezi kujua ni kwa nini hawakuhudhuria hatuwezi kujua pale. Sisi hatuwezi jua Lakini what you can say vile tunaweza ona ni kama pengine hawashiki mkono it is tough inachukuliwa na Raila Odinga ya kwenda from place to place akiambia watu watu tugojee fulani fulani ama kuinsight wa Kenya. So na wana kama Kalonzo Musyoka na wengine wameamini the court system is the best way to go about it. Nafikiri tena pia nitasema mwanzangu amesema lakini masuala ambayo pia hana ithibati. Kwa sababu kutokuepo kwa hawa viongozi hakumaanishi kwamba wameamua kuchukua njia nyingine. Huenda pia sisi pia tusizue maneno kwa sababu maneno huenda yakaleta shida. Nilotaka kusema pia ni Nafikiri kwa muktada fulani tunambebesha kiongozi wa NASA mzigo mkubwa sana. Uh, kwa mfano tukisema inamuhitaji yeye ajilete aambie watu waweke amani. Uh, kwangu swala ni rahisi sana. Uh, ukisoma katiba yetu kuna mtu ambaye anawajibika kuweka amani katika hii nchi. Mm. Iwapo kiongozi wa NASA kwa njia yoyote anaonekana kwamba yeye ni mtu anasababisha pasiwe na hiyo amani achukuliwe katiba lakini kumbebesha mzigo huu mzito kwamba ana masuala nyeti ambayo ameomba yachunguzwe ya bado hayajachunguzwa na pia tunasema ni yeye ambaye anahitajika aje aongeleshe taifa alafu ambie taifa liweze kutuliza hmm. kiongozi huyu amezua masuala mazito na niseme hata kama hataenda kotini hata kama wananasa hawataenda kotini nafikiri masuala haya waliyoyazua itahitajika shirika la IBC mm. waweke watu pale wayachunguze moja kwa moja, moja. baadaye wa Kenya waelezewe ukweli ni upi mm. hivyo ni kusema kwamba kiongozi Raila anawajibika lakini tusimbebeshe nafikiri kwa wakati huu ana manunguniko tumpe nafasi anungunike polepole pole. iwapo ataamua kwenda kotini sawa mm. iwapo ataamua njia nyingine ambayo pia ni kikatiba aongeleshe wafuasi ambao ni wananchi wa Kenya tutaweza kuona ambavyo mambo yalivyo lakini pia E, kura hizi zetu nafikiri sijui tutafanyaje yeah. kwa sababu uchumi wetu unadorora uh, kila wakati tukienda kura mambo yanakuwa high level wawekezaji wanapotea sijui itakuwaje lakini nafikiri kama taifa inabidi tujiulize ili tuweke tu, tufika mahali ambapo tunaweza fanya uchaguzi huku shughuli za kiuchumi zikiendelea huku shughuli za kimaisha zikiendelea kwa sababu wanaotatizika sana katika masuala haya ni watu ambao wanafanya vibarua za kila siku sidhani kama kuna mtu ameenda mjengo uh, hmm. kufanya kazi ya kubeba mawe ama kuchonga simiti ama kufanya nini hao ndio wanatatizika sana sisi wengine wetu tuna mishahara ambayo ni 
kila mwezi mm. so huenda hata tukiwa leo hii mwisho wa mwisho wa mwezi bado tutahesabiwa siku zetu so inatupis inatu inafikiri inatubidi kama taifa tuanze kujiuliza ni vipi tunaweza fanya kura bila kutatiza ma- maisha na kama itatubidi pengine turudi kura disemba iwe hivyo kama itatubidi pengine tugawanye hili swala la rais ambalo linatusumbua sana tunaweza tukagawanya tukasema kwamba kura za seneti zitafanywa wakati fulani kura za e- e- MP zitafanywa wakati fulani na kura za rais zitafanywa wakati fulani so that pia tupunguze muziko kwenye asasi ziweze kutupatia majibu ambayo ni rahisi kukubali kwa hivyo ni swala ambalo lazima tuliongelee tujue ni vipi tutatoa huu uchu katika haya masuala naam ndugu Simon Wanda eh, kuna ile swala la hawa wanaso wamesema kwamba hawaendi makamani alisema James Odengo na leo vile vile limeweza kurejelewa sasa swali langu ni hivi o, o, na watu wanaogopa kwamba wanasema tutatumia katiba kuandamana kwa hivyo mahakama hatuendi tutaandamana na huku kuandamana kunaogopewa sana watu wataki kusikia kuandamana japo ni kwa kikatiba kuandamana unadhani kwa nini watu wanaogopa kuandamana sana na njia moja kikatiba ambayo watu wanataka kujielezea mbona mbona kuna hofu sana tukisema waandamane jambo la kwanza ni wa Kenya sijui kama ni demokrasia au ni, ni kitu gani ambacho ni kigeni kwetu. La kwanza kwamba kuandamana na vurugu ni mambo mawili tofauti. Tunaposema tunaandamana maana yake ni kwamba inafaa watu waende kwenye e, watoke waende kule e, barabarani wabebe mabango waseme hawataki hiki na kile. Si kwenda kumvunjia mtu duga, duka, si kwenda kumuua mtu wala si kwenda kumtusi mwenzako. Mambo hayo sio maandamano. Kwa hivyo watu wanaofia kwamba labda e, mali vur, kutatokea vurugu watu waanze kuwana. Hilo sio sio kuandamana huko. Lakini ni kwa sababu pia kwamba tulikosa kuelewa yale yaliyokuwa yanatendeka hapa miaka kumi iliyopita 2007. Kwa sababu pale kulikuwa na mambo matatu tofauti ambayo yalikuwa yanakitendeka. Kulikuwa na wale walikuwa na wana ilikuwa ni mambo yaliyotendeka Rift Valley ni mambo tofauti na yale ambayo yalikuwa yanatendeka kama hapa Nairobi ambapo watu walikuwa wamekasirika tu walikuwa wamejitokeza kwenda kuonyesha kwamba hawapendi namna uchaguzi ulivyoenda kwa hivyo ni muhimu pia kutazama kwamba maandamano ni kitu gani na ni kitu ambacho pia inafaa wana, wana wafuasi hata wa ODM na wengineo waweze kuambiwa kwamba kuandamana tunaposema tunaenda kuandamana tunasema nini tunaposema kwamba tunaenda kwa sababu neno linalotumika siku hizi sana ni mass action hiyo ina maana gani tumeona maandamano yakifanya kazi nimetaja mifano miwili hapa kule uh, kule Tunisia kulikuwa na maandamano kule uh, Korea Kusini mwaka jana kulikuwa na maandamano hadi rais akajiuzulu kwa hivyo maandamano yanafaa kuwa ya amani na maandamano hayafai kuwa vurugu kwa hivyo haya ni mambo mawili tofauti Uh-huh. Unadhani daktari barua njogo kwamba e, baadhi ya watu wanaogopa maandamano wanaogopa kwa sababu tumeyaona hapo nyuma maandamano IBC walikina Isaac Hasani maandamano maandamano wakaondoka vitu vingi tu unadhani tu, kuna hofu kwamba ikiwa maandamano yataruhusiwa basi inaonekana kuna kutishia e, serikali na chama cha jubilee unadhani kuna kitu kama hofu kama hiyo kwamba afadhali kwenda mahakamani kuliko kuandamana kwamba uh-huh. mahakamani pingine mambo yatakuwa taratibu na tutamaliza ki, ki, ki salama Uh, mimi sio ni uh, shida yote ya kutatisa serikali ya jubilee. Kwa vile vile naona naangalia uh, wakati huu hii maandamano inaitishwa na ama inafanya na wapinzani na watu upinzani haina public support. Ukiangalia Nairobi pande mingi ina, kuna kazi inaendelea vizuri. Kenya sehemu mingi za Kenya maisha inaendelea as normal. Sio central, sio Nairobi peke yake hata western Kenya kakamega bali ngine mambo iko shwari. Sasa nataka kusema support ya hii maandamano ni kidogo na haita haiwezi hai, hai leta mabadiliko yoyote. Hii ni maoni yangu. Ya pili ni kusema eh, hii mambo ya maandamano ina kile watu ingewafanya watu waogope ni kwa vile hii maandamano haiwezi hai enda from historical historical ya maandamano hapo Kenya. Haiwezi enda kisheria. Atu watu wana picket without destruction. Ile vile tumeona from experience watu wakiana maandamano watu wanapotesa maisha wa, vie, mali ya, ya wenyewe inaharibiwa hiyo ndio kitu watu wanaogopa lakini kama ni maandamano ya ungwana so that they can demonstrate an issue hiyo watu wangeogopa lakini sasa nobody can be assured about that ya pili iko e, pengine nitakokata kalima kidogo ili mm. mpenzi mtazamani wa KT News tuweze kwenda kuelekea moja kwa moja kwa KT News kuweza kuendelea na vipindi vyetu vya KT News lakini hapa hapa radio maisha tunaendelea na mjadala huu daktari barua njogu